Hello, welcome back to my channel, Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself, Pooja, and today we will discuss very important topic from psychiatry or mental health nursing, that is schizophrenia and other psychotic disorders. In this, we will see introduction part, then history related to schizophrenia, definition of schizophrenia, signs and symptoms in schizophrenia, how we can diagnose schizophrenia, then schizoaffective disorder, various types of schizophrenia, risk factor of schizophrenia, how we can treat schizophrenia, and challenges we face during treatment, and some delusional disorder and a Beautiful Mind. This movie is based on a person. Actually, this movie was based on a person named John Nash. He was a psychiatric patient or he was suffering from a mental illness. Though he won a Nobel Prize for Economics or he won a Nobel Prize for Economics. It means many a times a person with mental illness can achieve highest success in their life. And he was suffering from which illness? He was suffering from schizophrenia. So you can watch this movie to understand this topic in a better way. But the movie में sign and symptom दिखाए हुए थे वो थोड़ा dramatic दिखाए हुए थे. You can see the difference means आप Google पे देख सकते हो कि जो movie में symptom दिखाए थे और actual John Nash में symptoms क्या थे. This is good movie to understand this topic and to get motivated. So historical aspect. The term schizophrenia was coined by the Swiss psychiatrist named Eugen Bleuler in 1908. It is derived from the Greek word schizo and friends. Schizo means split, friend means mind. Schizophrenia means splitting of mind. Yugen Bleuler is also famous for his four A's that is autism, ambivalence, associative looseness and affective flattening. Previously, it was the easier way to diagnose schizophrenia. One other person was named Emil Krapling. He also told us two things. One thing is manic depressive psychosis, another is dementia precox. The manic depressive psychosis was told that that condition is episodic and generally has good prognosis. But dementia precox is a chronic condition and had a bad prognosis. But nowadays, MDP means manic depressive psychosis is known as bipolar disorder and dementia precox is known as schizophrenia means previously schizophrenia was known as dementia precox another person named Kurt Schindler he also contributed for schizophrenia like he has given FRS means first rank symptoms for schizophrenia wo total 11 hai 3 auditory phenomena 3 made phenomena 3 thought phenomena and 2 additional symptoms to iske andar kya kya aata hai first thing that is 3 auditory phenomena uske andar mainly 3 type of auditory hallucination ho sakte hai first person auditory hallucination second person or third person first person ko hum thought eco ya thought सोनराइजेशन भी बोलते हैं इसके अंदर मेनली क्या होता है पर्सन जो अपने दिमाग में सोचता है वो उसको तेते सुनाई देता है मीन पर्सन इज हियरिंग वट एवर शी इज थिंकिंग इन माइंड मीन्स लाइक आई एम सिटिंग हेयर एंड आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक आई वॉन्ट टू इट बिरयानी टूडे सो मुझे तेते वही सुनने लगेगा आई वॉन्ट टू इट बिरयानी टूडे और समथिंग एल्स लाइक आई वॉन्ट टू वॉच ए मूवी टूडे मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ बट मुझे वो एलुसनेशन हो रहे हैं इन ऑडिटरी फॉर्म देन थ्री मेड फिनोमिना कैन बी देर मेड का मतलब होता है somebody made me to do this कि मैं ये खुद नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ मुझसे कोई करवा रहा है तो उसके अंदर तीन चीज आती है इट कैन बी मेड इम्पल्स मेड वोलेशन और मेड इफेक्ट इम्पल्स का मतलब एक ब्रीफ मोटर एक्ट होता है कि सडनली इंसान ने कुछ कर दिया कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ एकदम से मैंने किसी को पिंच किया पर्सन ने पूछा वाई यू पिंच मी तो मैंने क्या बोला मैंने नहीं किया मुझसे किसी ने करवाया सिमिलरली मेड वोलेशन का मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्लान बिहेवियर होता है मीन्स आई एम सिटिंग एयर एंड सडनली मैं गई कपड़े चेंज करके आ गई तो आपने बोला आपने कपड़े क्यों चेंज किए मैंने बोला मैंने खुद नहीं किए मुझसे किसी ने करवाया इट इज नो सडन थिंग इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्लान बिहेवियर मेड वोलेशन सो मेड अफेक्ट मीन समी इज मेकिंग यू हैप्पी सैड एंड एंग्री अचानक से आपका मूड चेंज हो रहा है बट आपको लग रहा है कि वो आप खुद नहीं कर रहे हो आपको कोई खुश कर रहा है दुखी कर रहा है गुस्सा दिला रहा है सो दैट थिंग इज नोन एज मेड फिनोमिना देन कम्स टू थ्री थॉट फिनोमिना मैंने पहले भी जो साइकोपैथोलॉजी वाली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया है इट कैन बी थॉट इंसर्जन थॉट ब्रॉडकास्ट और थॉट विड्रोल थॉट इंसर्जन में पर्सन को लगेगा वो जो थॉट है उसके नहीं है कोई उसके माइंड में डाल रहा है थॉट ब्रॉडकास्ट पर्सन विल फील कि जो भी वो सोच रहा है उसके आसपास वालों को पता चल रहा है सब कुछ थॉट विड्रोल मतलब की उसके दिमाग से कोई थॉट चुरा रहा है देन टू एडिशनल सिम्टम्स कैन बी सोमेटिक पैसिविटी जिसको हम डेलिजन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं बहुत कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर होती है ये फिजोफ्रेनिया के पेशेंट में होता है इसमें मेनली क्या रहता है पेशेंट बिलीव दैट दे आर कंट्रोल बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी एंड अनदर थिंग कैन बी प्राइमरी डेलूजनल एक्सपीरियंस ये मैंने अपनी साइकोपैथोलॉजी वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है प्राइमरी और सेकेंडरी डेलूजन क्या हो सकता है देन डायग्नोसिस हाउ वी कैन डायग्नोस जैसे मैंने बोला प्रीवियसली तो जो युगंस ब्लूअर के फोर ए थे या फर्स्ट रैंक सिम्टम्स थे लेकिन अभी जो हम बात करें डी एस एम फाइव या आई सी डी टेन कैसे डायग्नोज करने में हेल्प करता है स्किजोफ्रेनिया को सो जो डी एस एम फाइव में है उसमें मेनली वन मंथ और सिक्स मंथ का कंसेप्ट चलता है अप टू वन मंथ अगर सिम्टम्स है तो उसको ब्रीफ रिएक्टिव साइकोसिस बोलते हैं लेकिन मोर देन सिक्स मंथ तक सिम्टम्स परसिस्ट करें तो हम कंडीशन को स्किजोफ्रेनिया बोलेंगे और वन टू सिक्स मंथ के बीच तक अगर सिम्टम्स है तो उसको स्किजोफ्रेनिक डिसऑर्डर बोलेंगे देन आईसीडी टेन इसके अंदर अप 
टू वन मंथ और मोर देन वन मंथ में हम देखते हैं अप टू वन मंथ हम डिजीज को बोलेंगे एक्यूट ट्रांसजेंट साइकोसिस नॉट स्कीजोफ्रेनिया बट इफ सिम्टम्स आर परसिस्टिंग मोर देन वन मंथ देन वी विल कॉल इट स्कीजोफ्रेनिया विल ऑल स्कीजोफ्रेनिक पेशेंट्स ऑफ फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में जो इलेवन हमने पढ़ा नो विल फर्स्ट रैंक सिम्टम अक्कर ओनली इन स्कीजोफ्रेनिया नो इट कैन अक्कर इन स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर ऑल्सो क्या मतलब होता है स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर मीन्स पेशेंट ऑफ स्कीजोफ्रेनिया सिम्टम्स एंड बीपीएडी सिम्टम्स मीन्स बाइपोलर डिसऑर्डर सिम्टम्स भी रहेंगे उसके अंदर मूड डिसऑर्डर मीन्स मेनिया डिप्रेशन भी हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं स्कीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर और जो फर्स्ट टाइम सिम्टम्स है जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्कीजोफ्रेनिया में वो अदर कंडीशन में भी हो सकते हैं देन कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ स्कीजोफ्रेनिया तो हमें मीनिंग पता चल गया इट मीन स्प्लिटिंग ऑफ माइंड एक साइकोटिक कंडीशन है जिसके अंदर मेनली पर्सन की थिंकिंग इमोशन एंड वोल्यूशन चेंज हो जाती है बट इंसान फुल्ली कॉन्शियस रहता है इनसाइट नहीं होती कॉन्शियसनेस एंड इनसाइट आर टू डिफरेंट थिंग और इसकी वजह से पर्सन सोशली विड्रो उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट नहीं रहता है देन साइन एंड सिम्टम्स इट कैन बी डिवाइड इनटू पॉजिटिव सिम्टम नेगेटिव सिम्टम डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स पॉजिटिव के अंदर मेनली अपने जो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स आते हैं जो 11 सिम्टम्स हमने पढ़े वो आ जाएगा हेलुसिनेशन डेलुजन आ जाएंगे एंड डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स में मेनली इट मींस पर्सन इज डूइंग वियर्ड थिंग्स व्हिच डज नॉट मेक एनी सेंस इन नॉर्मल वर्ल्ड और पॉजिटिव सिम्टम्स में डेलुजन मींस फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ व्हिच आर नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी हेलुसिनेशन मींस इन्वॉल्विंग सीइंग हियरिंग थिंग्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड and there will be disorganized speech thinking and there can be symptoms of catatonia means purposeless abnormal motor activity and in negative symptoms there can be symptoms like apathy apathy means lack of interest in surrounding isliye person kya hota hai socially withdrawal ho jata hai society se ya jo social activity hai usme involve nahi hota hai then there can be volition evolution means lack of energy to do necessary task means person will become lazy normally person lazy nahi hai but due to this disease process person become lazy person will feel that he don't have any energy to do day to day एक्टिविटी देन देर विल भी एनहेडोनिया मीन लैक ऑफ प्लेजर इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटी जैसे पर्सन पहले क्रिकेट खेलना पसंद करता था बट आफ्टर हैविंग दिस डिजीज पर्सन विल नॉट लाइक इवन क्रिकेट ऑल्सो देन देर विल भी अफेक्टिव फ्लैटनिंग मीन पर्सन विल नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग मीन्स यू टेल दम ए जो यू टेल दम समथिंग सीरियस दे नॉट शो एनी रिएक्शन दे रिमेन लाइक ए स्ट्रेट लाइन मीन्स ब्लंट नो इमोशन न्यूट्रल देन देर विल भी कंडीशन ऑफ एलोजिया मीन्स पॉवर्टी ऑफ थिंकिंग स्पीच पर्सन बहुत कम बोलेगा बहुत कम सोचेगा देन देर विल भी डिक्रीज अटेंशन एंड पर्सन विल Not able to focus on things for more time. Means more the negative symptoms, worse the prognosis of patients. Then comes to the various types of schizophrenia. Actually, जो newer classification है ICD का और DSM में, they have trashed that type. Means अभी types अलग-अलग से नहीं देखते, but you should be knowing. हो सकता है exam में आ जाए या जो आपके examiner जिन्होंने पहली वाली books पढ़ी है, वो दे सकते हैं. तो उस case में we should be knowing the type. It can be paranoid. It can be simple. Have been friend को disorganized. Catatonic schizophrenia, undifferentiated schizophrenia, or residual schizophrenia. We will see one by one. Paranoid schizophrenia. So it is the most common form of schizophrenia. Very commonly, first strong symptoms will be there, but sometimes have some negative symptoms. And in that, prominent symptoms will be hallucination and delusion, means suspiciousness. Jo rahegi. Then simple schizophrenia. In this, there will be only negative symptoms. So it required typically symptoms for more than one year to diagnose it. And it is extremely, extremely rare form of schizophrenia. Then comes to happy friend ko disorganized schizophrenia. इसमें क्या रहेगा पेशेंट का बिहेवियर बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज रहेगा पेशेंट विल एमलेसली रोम हेयर एंड देर इधर उधर पर्पज बिना पर्पज के इधर उधर पेशेंट घूमेगा थॉट्स जो रहेंगे पेशेंट के डिसऑर्गेनाइज रहेंगे और उनको कोई समझ नहीं सकता पर्सन ऐसे ही सिली स्माइल देगा अपने आप को देख के प्रैंक करेगा हंसेगा हेल्थ कंप्लेन रहेगा ग्रीम इजिंग मीन्स तरह तरीके की शक्ल बनाएगा पेशेंट मैनरिज्म इसमें कॉमन रहता है और इस केस में भी अगेन प्रोग्नोसिस विल बी बैड देन कम्स टू कैटाटोनिक स्कीजोफ्रेनिया वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस रहता है बट इन दैट पेशेंट विल प्रेजेंट इन ए ड्रामेटिक वे आप पता नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी देर विल बी फेरिस टाइप ऑफ सिम्टम बट प्रोग्नोसिस विल बी गुड और मेनली पेशेंट रिस्पॉन्ड गुड विद बेंजोडाइजिपिन एंड इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी बट द पेशेंट विल बी एट रिस्क फॉर माइल न्यूट्रिशन एक्सोशन और सेल्फ इंजरी मेनली जो कैटाटोनिक स्कीजोफ्रेनिया में क्या क्या सिम्टम रहते हैं देर कैन बी पोस्टरिंग पोस्टरिंग मीन पेशेंट विल बी इन एबनॉर्मल पोस्टर फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम देन देर कैन बी साइकोलॉजिकल पिलो जैसे आप फोटो में देख रहे हो पर्सन इज कीपिंग हिज हैंड अबो बिकॉज ही इज फीलिंग दैट पिलो इज देयर बट दैट इज नॉट ट्रू पिलो नहीं है बट पर्सन को लग रहा है कि सिर के नीचे पिलो है देर विल बी ऑटोमेटिक ओबीडियंस मतलब पर्सन विल फॉलो वट एवर यू से इट मीन्स अगर आपने पर्सन को बोला कि शो मी योर टंग person will show if you will say show me your tongue i want to prick it with needle then also person will show his tongue then there will be mutism means will be have lack of speech or there will be very less 
थिंकिंग देन देर विल बी नेगेटिविज्म मीन्स पर्सन विल रिस्ट्रिक्ट वट एवर यू विल से अगर आपने बोला पेशेंट को खड़े हो जाओ तो पेशेंट बैठा रहेगा जो आप बोलोगे पेशेंट उस चीज को रजिस्ट करेगा फॉलो नहीं करेगा ये एक तरह से ऑटोमेटिक ओबिडेंस का अपोजिट होता है देन इन दैट पेशेंट वी कैन सी फीचर्स लाइक इनकॉन्टिनेंस पासिंग ऑफ स्टूल पासिंग ऑफ यूरिन देन वैक्सी फ्लेक्सीबिलिटी मीन्स वैक्सी रेजिस्टेंस जैसे आप अगर कैंडल को देखते हो तो उस केस में क्या रहता है अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे ब्रेक करने की तो ना इतना ईजिली टूटता है ना मुश्किल से मीन्स पर्सन की अगर आप टोन देखोगे बॉडी पार्ट्स की लिम्स की तो उसमें वैक्स जैसी फ्लेक्सिबिलिटी होगी देन देर कैन बी गिहन हेल्टन आप इसमें देख सकते हो मीन्स प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस अगर आपने पेशेंट के हाथ को जैसे ऐसे उठाने की कोशिश की तो आप जितना नीचे से जोर लगा रहे उठाने के लिए उतना ही उसी प्रोपोर्शन में पेशेंट उस चीज को रेजिस्ट करेगा ज्यादा लगा रहे हो पेशेंट ज्यादा रेजिस्ट करेगा कम लगा रहे हो तो कम रेजिस्ट करेगा देन देर कैन बी थिंग दैट इज नोन एज मिट मैशन मिट मैशन मतलब इस केस में अगर एग्जामिनर ने साइकेट्रिस्ट ने पेशेंट की एक पर्टिकुलर किसी भी पार्ट को लिम्स को एक पोजिशन में रख दिया तो पर्सन विल मेंटेन दैट पोजिशन फॉर लॉन्गर टाइम देन देर मिट गहन इट इज ऑल्सो नोन एज एंगल पोइज लैम्प इसके अंदर क्या रहता है एक्सट्रीम कोपरेशन मीन्स अगर आप पेशेंट के हाथ को उठा रहे हो और उसके अंदर आप उस चीज को ऊपर ले जाने की कोशिश करो तो पेशेंट विल कोपरेट इजिली सो दिस थिंग कैन बी आज बीन ए वन लाइनर देन देर कैन बी अनडिफ्रेंशियटेड स्किजोफ्रेनिया नाम से पता चल रहा मीन्स इसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी कुछ पैरानोइड की हैबीफ्रेनिक की कैटाटोनिक की बट डज नॉट फिट इन वन ऑफ दीज हम नहीं बोल सकते इस टाइप का स्किजोफ्रेनिया इट विल बी अनडिफ्रेंशियटेड देन देर कैन बी रेजिडुअल स्किजोफ्रेनिया मीन्स पास हिस्ट्री थी साइकोजिस की और उसके बाद कुछ नेगेटिव सिम्टम्स है मीन्स पहले स्किजोफ्रेनिया था एंड बाद में रिकवर करने के बाद भी पेशेंट को वो दिक्कत है नाउ कम्स टू द रिस्क फैक्टर मीन्स क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि पर्सन को स्किजोफ्रेनिया डेवलप हुआ क्या कोजेज हो सकती है इटियोलॉजी हो सकती है तो हम इसको किस चीज से अंडरस्टैंड करेंगे बायो साइको सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किजोफ्रेनिया ये हमने पहले भी डिस्कस किया है तीन चीजें बायोलॉजिकल फैक्टर सोशल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर सो इफ वी सी तो कोई भी एक सिंगल कारण से हम नहीं कह सकते पर्सन को स्किजोफ्रेनिया है नो स्पेसिफिक रीजन बट दे आर मैनी रीजन मीन साइको सोशल मॉडल इफ वी लुक एट द बायोलॉजिकल फैक्टर देन इन बायोलॉजिकल जेनेटिक्स विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इफ वी सी अगर जनरल पर्सन में रिस्क रहता है दैट इज ओनली वन परसेंट फॉर हैविंग स्किजोफ्रेनिया देन अगर किसी के सिबलिंग को है तो सिबलिंग को है या एक सिंगल पेरेंट को है तो एट परसेंट है डाइज एगोटिक ट्वीन है तो ट्वेल्व परसेंट है बोथ पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम स्किजोफ्रेनिया तो बच्चे को फोर्टी परसेंट तक चांसेस रहते हैं और मोनोजेगोटिक ट्वीन है तो फोर्टी एट परसेंट तक मीन्स जेनेटिक्स प्ले ए रोल बट नो टोटली अगर हम देखें मोनोजेगोटिक ट्वीन में भी देर इज फोर्टी एट परसेंट इवन लेस देन फिफ्टी मीन्स टोटल हंड्रेड तो हम नहीं कह सकते मीन्स अदर फैक्टर ऑल्सो प्ले रोल लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस ऑफ डिफरेंट नेचर कई बार पेशेंट के जो रिलेटिव होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी इनकी कोपिंग स्ट्रेटेजी थी कोई भी स्ट्रेस आता था हैंडल करते थे हम नहीं मान सकते इनको स्ट्रेस की वजह से दिक्कत हुई बट देर इज ए मॉडल नोन एज स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि कई बार पर्सन प्रिपेयर नहीं होता चीजों के लिए स्ट्रेस आ गया लाइफ में तो पर्सन का जो वीक पॉइंट था उसकी वजह से पर्सन उस स्ट्रेस से बहुत ज्यादा मेंटली इल हो सकता है देन कम्स टू सोशल एक्सेप्ट लाइक साथ के साथ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है स्ट्रेस है और फैमिली कंफ्लिक्ट भी है तो उसकी वजह से पर्सन कैन डेवलप स्कीजो फ्रेनिया देन कम्स टू वन टर्म दैट इज नोन है एक्सप्रेस डिमोशन एक्सप्रेस डिमोशन का मतलब होता है कि जो पेशेंट है स्किजोफ्रेनिक उसकी फैमिली उसको कैसे ट्रीट करती है मीन्स देर कैन बी पॉजिटिव एक्सप्रेस इमोशन देर कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स वो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर रही है वॉम्थ है तो वो एक गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है पेशेंट विल रिकवर सुन बट देर कैन बी नेगेटिव एक्सप्रेस इमोशन मीन्स उनका बिहेवियर पेशेंट के लिए नेगेटिव हो सकता है सो देर कैन बी होस्टिलिटी मीन्स बैड बिहेवियर क्रिटिकल एबिलिटी पेशेंट को क्रिटिसाइज करेंगे और देर कैन बी ओवर इन्वॉल्वमेंट ओवर इन्वॉल्वमेंट मीन्स पेशेंट को इंडिपेंडेंटली कुछ करने ही नहीं देंगे सो दैट इज ऑल्सो ए बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्ट इफ वी लुक एट सम प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स देन देर कैन बी गुड प्रोग्नोसिस और बैड प्रोग्नोसिस जो गुड प्रोग्नोसिस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो फैक्टर है लेटर ऑन सेंट मीन्स लेट एज में स्कीजो स्टार्ट हुआ देन आफ्टर स्ट्रेस मीन्स पहले कोई प्रॉब्लम थी उसके बाद हुआ सो वी नो द रीजन कि भाई क्या कारण हो सकता है स्किजोफ्रेनिया डेवलप होने का तो स्ट्रेस सोल्ड प्रॉब्लम कैन बी सोल्ड एक्यूट ऑन सेट है तो भी जल्दी रिकवरी हो सकती है लोड्स ऑफ पॉजिटिव सिम्टम्स है दैट इज ए गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर लोड्स ऑफ अफेक्टिव सिम्टम्स है और गुड फैमिली सपोर्ट है तो दैट विल बी गुड प्रोग्नोसिस देन टेकिंग मेडिकेशन ऑन टाइम एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्ड
फैक्टर रहता है कम्स टू ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर स्किजोफ्रेनिया मेनली जो ड्यूरेशन रहता है ये मेनली वन टू टू ईयर के लिए अगर फर्स्ट एपिसोड है तो वन टू टू ईयर के लिए हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन अगर तीन या उससे ज्यादा एपिसोड है और कोई भी एपिसोड आ रहा है अगर वो बहुत सीवियर है मीन्स हर बार पेशेंट को एडमिट होना पड़ रहा है तो उस केस में पेशेंट की लाइफ लॉन्ग के लिए इसके लिए मेडिकेशन चलती है लाइफ लॉन्ग के लिए मेडिकेशन चलेगी लेकिन उसके अंदर रिस्क बेनिफिट रेशो देखना क्यों क्योंकि एंटीसाइकोटिक रहेगी तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है देन वी नो एंटीसाइकोटिक द बेसिक ट्रीटमेंट फॉर इट अदर ड्रग्स कैन बी गिवन बट अगर हमें किसी सिम्टम को पर्टिकुलरली ट्रीट करना है तो अदरवाइज ड्रग ऑफ चॉइस विल बी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देन कम्स टू चैलेंजेस किजोफ्रेनिया का जो केस होता है उसमें क्या क्या चैलेंज है फर्स्ट थिंग इज वन थर्ड पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेडिकेशन इट्स साइड इफेक्ट लाइक एंटीसाइकोटिक और अदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है ओबिसिटी हाइपर टेंशन डिसरेदमियाज एंड अदर थिंग देन दीज मेडिकेशन आर न्यूरोटॉक्सिक ऑल्सो सो अदर सिम्टम्स विल ऑल्सो डेवलप दिस विल लीड टू एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो हम बाद में डिस्कस करेंगे टार्डियो डिस्काइनेजिया एंड अदर थिंग देन कंप्लाइंस विल बी प्रॉब्लम पेशेंट विल नॉट टेक मेडिकेशन डू टू सस्पिशियसनेस एंड अदर थिंग जो नेचर होता है स्किजोफ्रेनिया को उसको डायग्नोज करना ट्रीट करना इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग एंड द पेशेंट रिक्वायर लोड्स ऑफ रिहेबिलिटेशन सो दीज आर द चैलेंजेस देन कम्स टू टू मोर थिंग दट इज डेल्यूजन डिसऑर्डर और कोशिस ये मेनली सिमिलर लगते हैं स्किजोफ्रेनिया के बट देर इज ए डिफरेंस जो डेलूजन डिसऑर्डर होता है उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली डेलूजन होता है मीन फोल्स फिक्स बिलीव होता है लेकिन जो स्किजोफ्रेनिया है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसके अंदर हम मेनली फर्स्ट टाइम सिम्टम्स देखते हैं देन कम्स टू साइकोसिस इट मीन एनी कंडीशन विच प्रोड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स साइकोसिस सिर्फ स्किजोफ्रेनिया में नहीं होता अदर कंडीशन में भी हो सकता है एंड इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाई अदर थिंग्स लाइक ड्रग्स मूड डिसऑर्डर में देखने को मिल सकता है डिलेरियम या डिमेंशिया में ड्रग्स में मिली अल्कोहल कैनाबिस है कोकेन एल एस डी एम्फेटामाइंस या कोटिकोस्टेरोड या डोपामर्जिक ड्रग्स में भी कई बार साइकोसिस और जो मेनली एम्फेटामाइन है वो पेरानोइड स्किजोफ्रेनिया लाइक साइकोसिस करता है बट दैट विल बी एक्यूट सो वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस डेलूजनल डिसऑर्डर एंड स्किजोफ्रेनिया इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव ए बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से बहुत बार बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं आजकल दैट इज साइकोफार्माकोलॉजी स्टे ट्यून हैव ए नाइस डे बाय बाय